আসসালামু আলাইকুম সবাইকে রমাদান মোবারক খুদবাদ বা ভৌ খুদি বা বৌয়া বা ভৌ বা যে যে নামে ডাকুক না কেন এটা আমাদের গ্রাম বাংলা অনেক পুরোনো আর ঐতিহ্য বা একটি খাবার চাল ঝাড়ার পর যে সাধারণত ভাঙা ভাঙা অংশগুলো বের হয় সেগুলিকে বলা হয় খুদ আর যদি আপনি আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করে না থাকুন প্লিজ আজকে আমার রেসিপিটি দেখতে দেখতে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলটি পাশে থাকবেন এবং বেলাইকনটি অবশ্যই প্রেস করবেন আর প্রথম থেকে লাস্ট পর্যন্ত আমার ভিডিওটি আজকে দেখবেন তো মূল রেসিপিতে চলে গেলাম এখানে মিনিকের চালের আমি খুদ নিয়েছি এই খুদটাকে ভালো করে পরিষ্কার করে ধুয়ে পানি জড়িয়ে নিয়েছি এটা রান্না করতে কি কি লাগবে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ পেঁয়াজ কুচি এক টেবিল চামচ আদা কুচি এক টেবিল চামচ রসুন কুচি চারটি শুকনো মরিচ চার পাঁচটি কাঁচা লঙ্কা একটি তেজপাতা আর স্বাদ মতো লবণ দিব দিয়ে এটা রান্না করবো তো এখন আমি মূল রান্নায় চলে যাব কোয়ার্টার কাপ রান্নার তেল ভালো করে গরম করে নিয়েছি একটি তেজপাতা দিয়ে দিলাম চারটি শুকনো লঙ্কা আর এক টেবিল চামচ রসুন কুচি এক টেবিল চামচ আদা কুচি তবে রসুন আর আদা কিন্তু কুচি করে দিতে হবে আর হাফ কাপ পেঁয়াজ এখন দিয়ে আমি ভালো করে এটা নেড়ে দিব চুল আসটা কিন্তু ফুল আছে আমি রাখব তো আদা রসুন কিন্তু কুচি করে দিতে হবে এটা বাটা দিলে কিন্তু ঠিক সেই ফ্লেভারটা আসবে না আর এটা কিন্তু তৈরি ভাজা পায়ে হয়ে গেছে আমার আধা মিনিটের মতো আমি ভেজে নিচ্ছি এখন আমি যে পরিষ্কার করে ধুয়ে রেখেছি মিনিকেট চালে খুঁটা এটা এখন আমি দিয়ে দিলাম এটা ভালো করে আমি পাঁচ মিনিটের মতো ভেজে নিব তো আপনি পোলাওয়ার চাল দিয়েও করতে পারেন আর এক টেবিল চামচ আমি লবণ দিয়ে দিলাম দিয়ে আরও ভালো করে নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি এটা বিভিন্ন ধরনের ভর্তা দিয়ে আপনি সার্ভ করতে পারেন আর এটা যারা ঝাল খেতে পছন্দ করে না তারা ঝাল কম দিবে তবে ঝাল ঝাল খেতে কিন্তু এটা ভালো লাগে বিভিন্ন ধরনের ভর্তা দিয়ে সার্ভ করবেন তা আমার ভাজা হয়ে গেছে যতটুকু চাল ততটুকু কিন্তু আমি গরম পানি অ্যাড করছি দু কাপ চালের মতো দু কাপ পানি আমি দিচ্ছি তবে আপনি কি চাল দিয়ে এটা তৈরি করবেন সেটা ডিপেন্ড করবে আপনার চালের উপর পানিটা আর দিয়ে দিচ্ছি আমি মাঝখান দিয়ে টুকরো করে তিন চারটি কাঁচা লঙ্কা এতে করে ফ্লেভারটাও ভালো আসবে এবং জাল ছড়াবে ঢাকনা দিয়ে ডেকে আমি দশ মিনিট রেখে দিব ফুল আছি আমি চোলাটা রেখে দিলাম তো ঠিক সেই দশ মিনিট পর আমি ফিরে আসছি এখন আমি ঢাকনা খুলে একটু নেড়ে দিব দেখি কি পর্যায় এ পর্যায়ে দেখতে পাচ্ছি যে পানিটা কিন্তু চালের গায়ে গায়ে লেগে গেছে তার মানে এখন আমি এটাকে আরও দশ মিনিট দমে দিব নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে সবগুলি ভালো করে কিন্তু আমি মিক্স করে নিয়েছি তো এখন ঢাকা চাপা দিয়ে আমি দশ মিনিট আমি দমে দিয়ে দিব চলো আসটা কমিয়ে দিয়ে তো দশ মিনিট পর আমি ফিরে আসলাম অনেকে খুদের ভাত রান্না কিন্তু গায়ে গায়ে লেগে যা আঠালো কিন্তু আমার খুদের চালে ভাতটা কিন্তু একদম ঝরঝরা হয়েছে আশা করি আমার আজকের রেসিপিটি সবার কাছে ভালো লাগবে এবং আজকে সহজ রেসিপিটি সবারই রমজান মাসে অনেক অনেক কাজে লাগবে তো বাসায় অবশ্যই ট্রাই করবেন ইফতারিতে অবশ্যই ট্রাই করবেন এবং কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন পরিবেশনে চলে যাচ্ছি বিভিন্ন ধরনের ভর্তা দিয়ে আমি এটা সার্ভ করব।